प्रदेश के राजगढ़ जिले में सी के समर्थन में बीजेपी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था रैली निकाली जा रही थी लेकिन इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई जो हिंसा में तब्दील हो गई इसी के चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ प्रदर्शनकारियों पर हाथ तक उठा दिया अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है इसी पर जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी से गोविंद जी आपसे जानना चाहेंगे कि राजगढ़ का जो पूरा मामला है जो पूरा घटनाक्रम है इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी देखिए एक जिला दंडाधिकारी को दंड देने का अधिकार होता है कानून की परिधि में और विधि सम्मत कार्रवाई करने का भी उनको अधिकार है लेकिन ये अधिकार नहीं है कि वो खुद आ, उस सारी घटनाक्रम के बाद खुद ही निर्णय लेकर खुद ही आक्रामक शैली में चाटा मारने लग जाएं किसी को थप्पड़ मारने लग जाएं किसी को सजा देने लग जाएंगे उनका काम नहीं है उनके निर्देश पर पुलिस सजा दे सकती है उनका यदि निर्णय हुआ जिला दंडाधिकारी अगर किसी ने कोई अपराध किया हो तो लेकिन बगैर किसी अपराध के केवल इस खुन्नस में कि वो तिरंगा लिए हुए थे और सी के समर्थन में नारे लगा रहे थे ये केवल चाटुकारिता के अलावा कुछ नहीं है और ऐसे आई अधिकारी को एक झटके में सस्पेंड करना चाहिए जो नागरिक दायित्व का बोझ जिनके पास ना हो और वो खुद ही इस तरह का मोर्चा खुद लेने लग जाए एक सड़क छाप एक छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह जी गोविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए तो ये थे बीजेपी की ओर से हमारे जी गोविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए तो ये थे बीजेपी की प्रतिक्रिया जिसमें कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह से हाथ उठाकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी वहीं अब कांग्रेस का क्या कहना है चलिए जानते हैं इस बार कांग्रेस की ओर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष गौतम जी संतोष जी आपसे बात करना चाहेंगे आपसे जानना चाहेंगे की राजगढ़ का जो पूरा घटनाक्रम है इसे लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप देखिए राजगढ़ में जो घटनाक्रम हुआ वो उसी घटना की अगली कड़ी है जो रतलाम में गोपाल भार्गव ने भाषण दिया अधिकारियों के विरुद्ध जिस तरह की उन्होंने निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जिस तरह अधिकारियों को धमकारे और डराने का काम किया इसी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं पिछले पंद्रह वर्षों में जो उनको अधिकारियों से बेजा काम कराने की आदत पड़ गई थी कमलनाथ सरकार बनने के बाद इस तरीके के उनके कोई काम पूरे नहीं हो रहे हैं इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों को दबाव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जगह जगह ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे पूरे को शर्मसार होना पड़ रहा है जी बिल्कुल इस मामले को लेकर राजनीति भी देखी जा रही है जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है कई वे प्रशासनिक अधिकारियों की इस कार्रवाई पर ही सवाल उठा रहे हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे देखिए प्रशासनिक अधिकारी अपनी ड्यूटी का ड्यूटी कर रहे हैं और जिसके तहत उनको इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं जहां भी कानून व्यवस्था गड़बड़ाएगी वहां अधिकारी अपने स्तर पर कदम उठाएंगे लेकिन अधिकारियों पर हमला करने की ये वारदातें पिछले पंद्रह वर्षों में कभी नहीं हुई लेकिन जब से इनके सहाद से सत्ता की मलाई छिन गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता छटपटा रहे हैं और किसी भी प्रकार से अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बनाकर यह प्रयास कर रहे हैं कि पिछले पंद्रह वर्षो तक जिस तरह इन्होंने सत्ता की मलाई खाई है वही क्रम निरंतर चलता रहे जी संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है राजगढ़ के पूरे घटनाक्रम को लेकर वहीं अब सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है एमपी न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही लगातार और अपडेट्स को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज धन्यवाद